வணக்கம் இது உங்க தமிழ் ட்ரெண்ட்ஸ் கரோனா வைரஸ் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஏழு அவசியமான தகவல்கள் இன்னும் நீங்க அந்த தமிழ் ட்ரெண்ட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணுங்க கூட உடனே அப்டேட்டுகளுக்கு பெல் சம்மலியும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க கரோனா வைரஸ் குடும்பத்தில் இருந்து உருவாகிய கோவிட் நைன்டீன் நோய் உலகையே அச்சுறுத்தி வருகிறது கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் எவ்வாறு பரவுகிறது எப்படி பரவுகிறது என்ன அறிகுறிகள் ஆகியவை குறித்து முழுமையான தகவல்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் கரோனா வைரஸ் என்பது மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் உடல்நலக்குறைவை ஏற்படுத்தக்கூடிய பல வைரஸ்களை கொண்ட மிகப்பெரிய குடும்பம் பல்வேறு கரோனா வைரஸ்கள் மனிதர்களுக்கு சுவாசம் தொடர்பான நோய்கள் சாதாரண ஜலதோஷம் முதல் பல்வேறு நோய்களை உருவாக்கக்கூடியவை அதாவது மெர்ஸ் சார்ஸ் போன்ற நோய்களை உண்டாக்கும் சமீபத்தில் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கரோனா வைரஸ் குடும்பத்தில் இருந்து உருவான நோய்தான் கோவிட் நைன்டீன் ஆகும் கோவிட் நைன்டீன் என்பது சமீபத்தில் கரோனா வைரஸில் இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தொற்று நோயாகும் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது டிசம்பர் மாதம் சீனாவின் வுஹான் நகரில் பரவுவதற்கு முன் இந்த புதிய வைரஸ் நோய் குறித்து யாருக்கும் தெரியாது கோவிட் நைன்டீன் நோய்க்கு பொதுவான அறிகுறிகள் என்பது காய்ச்சல் உடல் சோர்வு வறட்டு இருமல் போன்றவையாகும் சில நோயாளிகளுக்கு தலைவலி உடல் வலி மூக்கடைப்பு மூக்கில் நீர்வடிதல் தொண்டை கரகரப்பு வயிற்றுப்போக்கு கூட ஏற்படலாம் இந்த அறிகுறிகள் அனைத்தும் வழக்கமாக லேசாக தொடங்கி படிப்படியாக அதிகரிக்கும் சிலர் கோவிட் நைன்டீன் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு இந்த அறிகுறிகள் இருக்காது சிலர் உடல் நலம் பாதிக்கப்படாமல் கூட இருக்கலாம் பெரும்பாலும் கோவிட் நைன்டீன் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் எண்பது சதவீதம் பேர் எந்த விதமான சிறப்பு சிகிச்சையும் தேவையின்றி உடல் நலன் தேறிவிட முடியும் அதாவது கோவிட் நைன்டீன் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஆறு பேரில் ஒருவர் மட்டும் மிகவும் தீவிரமாக பாதிக்கப்படவும் மூச்சு விடுதலில் சிரமத்தையும் எதிர்கொள்ள வாய்ப்பு உண்டு குறிப்பாக முதியோர் பரம்பரை நோய் உள்ளவர்கள் குறிப்பாக உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளோர் இதய நோயாளிகள் நீரிழிவு நோயாளிகள் ஆகியோர் கோவிட் நைன்டீன் நோயால் பாதிக்கப்பட்டால் தீவிரமான உடல்நல கோளாறை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம் ஆதலால் காய்ச்சல் இருமல் மூச்சு விடுதலில் சிரமம் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை பெறுதல் அவசியம் கோவிட் நைன்டீன் நோய் ஒருவருக்கு இருந்தால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த நபரிடம் இருந்து மற்றொருவருக்கு பரவும் கோவிட் நைன்டீன் நோய் இருப்பவர் தும்பும் போதும் இரும்பும் போதும் அதில் இருந்து தெரிக்கும் சிறிய துளிகளை மற்றொருவர் அதை சுவாசிக்கும் போது ஒரு நபரிடம் இருந்து மற்றொரு நபருக்கு பரவும் கோவிட் நைன்டீன் நோய் வந்தவர் தும்பும் போதும் இரும்பும் போதும் விழுந்த துளிகள் பட்ட பொருட்களை இடத்தை தொட்டுவிட்டு அந்த கைகளை சுத்தம் செய்யாமல் கண்கள் மூக்கு வாய் பகுதியை தொடும்போது ஒருவருக்கு பரவக்கூடும் கோவிட் நைன்டீன் நோயாளி ஒருவர் தும்பும் போதும் இரும்பும் போதும் தெரிக்கும் சிறிய துளிகள் காற்றில் கலந்து அதை மற்றொருவர் சுவாசித்தாலும் அவருக்கும் பரவும் அதனால் கோவிட் நைன்டீன் பாதிக்கப்பட்டவரிடம் இருந்து ஒருவர் ஒரு மீட்டர் இடைவெளி விட்டு இருத்தல் நலம் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் பெரும்பாலும் காற்றின் மூலம் பரவுவதை விட ஒரு மனிதரிடம் இருந்து நேரடியான தொடர்பு தும்மல் இருமல் ஆகியவற்றில் இருந்து தெரிக்கும் துளிகள் மூலமே பரப்புகிறது கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் பெரும்பாலும் இருமல் தும்மல் ஆகியவற்றில் இருந்து தெரிக்கும் துளிகள் மூலமே பரவுகிறது எந்த விதமான அறிகுறியும் இல்லாமல் கோவிட் நைன்டீன் பரவுவது மிக குறைவு இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பலருக்கும் குறைந்தபட்ச அறிகுறிகளாகவது இருக்கும் இது இந்த நோயின் தொடக்க நிலை அறிகுறிகளாகும் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மலத்தில் மூலம் மற்றொருக்கு பரவுவது மிகவும் குறைவுதான் தொடக்க நிலை ஆய்வுகளில் கோவிட் நைன்டீன் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மலத்தின் மூலம் சிலருக்கு பரவி இருக்கிறது ஆனால் இதன் மூலம் மட்டுமே பெரிதாக பரவுகிறது என்று கூற முடியாது இது தொடர்பான ஆய்வுகள் நடந்து வருகின்றன இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் பதிவிடுங்க நண்பர்கள் பார்க்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு தமிழ் ட்ரெண்ட்ஸ் பேஸ்புக் பேஜை ஃபாலோ ப